আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই তো আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো আজকের পর্বে আমরা দেখাবো মূলত কিভাবে আপনি এভারা থিমের আপডেট ভার্সনে কাজ করবেন তো এভারা থিমের আপডেট ভার্সনটা মূলত যারা ডিবি থিম নিয়ে কাজ করেছেন প্রিভিয়াস টাইমে তো সেম প্রসেস ডিবি থিমে যেরকম আপনার ফন্ট পার্ট থেকে ডিজাইন ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপ করা যায় তো আপডেট এভাটার থিমের আপডেট ভার্সনটা সে ঠিকই সেম প্রসেস আপনার ফন্ট পার্ট থেকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ডিজাইন ডেভেলপ করা যায় খুব সুন্দরভাবে ঠিক আছে তো তো আমার অনেক ভাইয়া রিকোয়েস্ট করেছে যে ডিবি থিম নিয়ে এ সরি এভাটার থিম নিয়ে কাজ করতে মানে আপডেট ভার্সনটা নিয়ে কাজ করতে তো আজকে আমি একটা সিরিজ দিব ছোটোখাটো একটা সিরিজ যে কীভাবে এবারে থিমের আপডেট ভার্সনে কাজ করা যায় তো আই হোপ বিষয়টা দেখলে আপনার অবশ্যই উপকৃত হবেন তো দেখেন এবারে থিমের এবারে থিমটা খুবই একটা জনপ্রিয় থিম যদি আপনি থিম প্রোডাস্টে আসেন থিম প্রোডাস্টটা আসার পর যদি এই যে আপনার পপুলার আইটেমে প্রেসের পপুলার আইটেমে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন সব থেকে টপে আছে এক নম্বর আছে আপনার এবারে থিম দেখেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কে বার সেল হয়েছে ঠিক আছে তো এবারে থিম খুবই একটা পপুলার এবং জনপ্রিয় থিম এবার থিমি যদি আপনি ভালো করে কাস্টমাইজেশন শেখেন তাহলে বিভিন্ন প্রকার মার্কেট প্লেসে যেমন ফাইবার আপ ওয়ার্ক ফ্রিলান্সার ডট কম গুরু ইত্যাদি মার্কেট প্লেসে আপনি ফ্রিলান্সিং করে খেতে পারবেন মানে অনেক একটা ভালো একটা পপুলার একটা জনপ্রিয় থিম খুবই সেল হয় এবং মানুষ খুবই ভালোভাবে মানে ইউজ করতেছে এই থিমটা ঠিক আছে তো এই থিমটা হয়ে গেলে আমরা মূলত এই এবারে থিম দিয়ে কীভাবে ও কমার্স থিম ডেভেলপ করা যায় ও কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় সেই প্রসেসটা দেখব তো যারা আমার ওয়েবসাইট আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন কাইন্ডলি আমার ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো যাই হোক আমরা কথা না বাড়ি আমরা মূল কাজে চলে যাই কাজটা আমি মূলত আজকে লোকাল হোস্টে করব তো লোকাল হোস্টে করার জন্য আমি জ্যাম সার্ভার ইনস্টল করেছি দেন তারপর আমি এখানে একটা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করব এই যে এই যে জ্যাম সার্ভার ইনস্টল করেছি এবং এই জ্যাম সার্ভারে যেখানে ভিতরে আমাদের রুট ডিরেক্টরি আছে সেখানে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে ইনস্টল করব তো আমি ওয়ার্ডপ্রেস অলরেডি ইনস্টল করেছি তো আপনারা একই প্রসেসে প্রথমে কম্পিউটারে চলে যাবেন তারপরে জ্যাম সার্ভার ইনস্টল করা যারা এই জ্যাম সার্ভারে কাজ করেন নি অর্থাৎ লোকাল সার্ভারে তারা আমার প্রিভিয়াস অনেকগুলো ভিডিও আছে কাইন্ডলি একটু দেখে আসেন কিভাবে আমি জ্যাম সার্ভার তারপর ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল প্রসেস সম্পূর্ণ দেখিয়েছি এ টু জেড তবু আজকে একটু ওভারভিউ দিয়ে দিচ্ছি তো এই যে আপনি যখন জ্যাম সার্ভারটি ইনস্টল করবেন আপনার পিসিতে অর্থাৎ মেশিনে তখন এই জ্যাম সার্ভারটি একটা ফোল্ডার স্থান নিবে অটোমেটিকলি ডিফল্টভাবে যদি আপনি না দেখিয়ে দেন লোকেশন তাহলে ডিফল্টভাবে আপনার সি ডি ড্রাইভে লোকেশনটা নিয়ে নেবে সেটা হচ্ছে জ্যাম সি ডি ড্রাইভে এই যে তারপর এখান থেকে চলে যাবেন এস টি ডক্স কোথায় এই যে এস টি ডক্স তারপর এখানে একটা ফোল্ডার করবেন এখানে যে নামে ফোল্ডার করবেন সেটা একটা ডোমেন হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে তো আমি যেহেতু এবারে থিম নিয়ে কাজ করবো এই যে এবারে নামে একটা ওয়েব ডোমেন ক্রিয়েট করছি ধরে নেন একটা ডোমেন তো এটা করার পর এর ভিতরে আমি কি করছি ওয়ার্ড পেস ইনস্টল কর এই ফোল্ডারগুলো রেখেছি আপনি ইউটিউব এই গুগলে যাবেন গুগলে গিয়ে লিখবেন যে ওয়ার্ড পেস ডট ওয়ার্ড জি ওয়ার্ড পেস ডট ওয়ার্ড জি থেকে ওয়ার্ড পেসে যে ফাইলগুলো সেগুলো ডাউনলোড করবেন করার পর এখানে এসে ফোল্ডারগুলো আনজিপ করে এখানে এসে ছেড়ে দেবেন মানে ফোল্ডারটি আনজিপ করবেন করার পর ফোল্ডারের ভিতরে যে ফোল্ডারগুলো থাকবে সমস্তগুলো কপি করে এখানে এসে দিয়ে দেবেন ঠিক আছে দেওয়ার পর এখন এই যে যে নামটি ক্রিয়েট করেছেন এস টি ডক্সের ভিতরে গিয়ে সেই নামটি এখানে এসে লোকাল হোস্টের পরে এই যে লোকাল হোস্টের পর সেই নামটি লিখবেন ঠিক আছে আমি গিয়ে দিয়েছি এ ভাডা ওকে সরি তো এবারে দেওয়ার পর পরই আমাকে ওয়ার্ড পেস ইনস্টল করতে বলবে তো ওয়ার্ড পেস ইনস্টল এই যে ওয়ার্ড পেস কনফিগারেশন সেট আপ পর্যায়ে চলে এসেছে তো ওকে আমি ফাইন এখানে কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন দেন এখানে আমাকে বলছে যে আমাকে পাঁচটা স্টেপ পূরণ করতে হবে ওকে আমি এগ্রি আসি তাহলে লেস গো এগুলো প্রিভিয়াস টাইম অনেকবার দেখিয়েছি যারা নতুন আছেন তাদের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি যাতে প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল ঘাটাঘাটি করে না দেখতে হয় তো যাই হোক এখানে একটা ডাটা বেস নেম দিতে হবে তো আমাদের কি করতে হবে লোকাল হোস্টে গিয়ে একটা ডাটা বেস নেম ক্রিয়েট করে আসতে হবে তো একদমই কঠিন না একদমই সোর্স প্রসেস আপনি একটু দেখেন আপনি বুঝতে পারবেন আমি যেগুলো দেখাচ্ছি সেগুলো ভিডিওটা অফ করে করে সুন্দর করে করে আমার সাথে সাথে দেখেন যদিও না বুঝতে পারেন 
আমার ভিডিও নিচে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন আমি আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনাকে বলে দিব ঠিক আছে আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে পাঠাবেন দরকার হলে স্ক্রিনশট দিয়ে মার্ক করে আমাকে পাঠাবেন এখানে আসলাম একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করবো এই ডাটাবেসে ক্লিক করব তারপর এখানে আমি কী দিব জাস্ট এভাড়া দিয়েছি যেহেতু এভাড়া দিলাম এভাড়া দেন ক্রিয়েট হয়ে গেল একদমই ভেরি সিম্পল একদম ভেরি সিম্পল নট নট ডিফিকাল্ট প্রসেস সো এটা আমি কেটে দিই ওকে ওকে ফাইন তো আমরা এটাও কেটে দিই এটা জাস্ট আমি দেখিয়েছিলাম যে এভাড়া থিমের কত ভার্সন চলছে ঠিক আছে এটা কেটে দিলাম থিম ফরেস্ট এটাও কেটে দিলাম গুগলে আচ্ছা এটা থাক তো এখানে আসার পর আমি কী ডাটাবেস নেম দিয়েছি এ ভাডা ওই সেম ডাটাবেস নেমটা এখানে দেবেন ঠিক আছে আর এখানে ইউজার নেমটা রুট দিবেন ওকে তারপরে পাসওয়ার্ড অপশানটা ব্লাঙ্ক রাখবেন আর যা আছে আর কিছুই করার দরকার নেই বিষয়টা এখানে দেখেন ডাটাবেস নেম দেবেন এ ভাডা যেটা আমি দিয়েছি সেটাই আপনি যা দেবেন দেবেন অ্যাজ ইউর উইশ তারপর এখানে ইউজার নেমটা রুট দিবেন তারপর পাসওয়ার্ডের অপশানটা ব্লাঙ্ক রাখবেন তারপর এখানে নিচে যে দুটা আছে থাক কোনো সমস্যা নেই আপনি এগুলো দেখতে হবে না তারপর সাবমিটে ক্লিক করবেন হ্যাঁ ওয়ার্ড পেস কনফিগারেশন কমপ্লিট তারপর রান দা ইনস্টলেশন এখন আসবে ইনস্টলেশন মানে ওয়ার্ড পেসকে ইনস্টল করতে হবে সেই প্রসেসটা ওকে ওকে ফাইন আমরা সাইড নেম কী দিই এ ভাড়া থিম কাস্টমাইজেশন আপনি এখানে দিয়ে দিন আপনার মতো যদি আপনি যা যা প্রয়োজন আপনি যদি কোনো প্রজেক্ট করতে চান সেই প্রজেক্টের নাম দিয়ে দিন তাহলে আমি এখানে কী দিই ইনস্টলেশন <coughs> ওকে ফাইন এটা ইনস্টল হয়ে যাবে একটু ওয়েট করে আমরা দেখেন ইনস্টল হয়ে গেছে তো আমি এটা সেভ করে রাখি তারপরে লগ ইন ওকে ওই সেই নেম ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড যেটা আমি সেভ করে রাখছিলাম ব্রাউজারে তাই অটোমেটিকলি নিয়ে নিয়েছে ওকে ওকে ফাইন তাহলে লগ ইন এই যে আমাদের ওয়ার্ড পেস ড্যাশবোর্ড এই ড্যাশবোর্ড আর ওয়ার্ড পেসের লাইভ সার্ভার ড্যাশবোর্ড অর্থাৎ লোকাল সার্ভারের ড্যাশবোর্ড এবং লাইভ সার্ভার ড্যাশবোর্ড একদম সেম টু সেম কিন্তু লোকাল সার্ভার থেকে ইনস্টলেশন প্রসেসটা একটু অন্যরকম আর লাইভ সার্ভার প্রসেস থেকে ওয়ার্ড পেস ইনস্টলেশন প্রসেসটা আরেকটু অন্যরকম তো দুইটাই একদমই সেম প্রসেস তো একদমই সেম কোনো ডিফিকাল্ট প্রসেস না তো যাই হোক যদি না করতে পারেন তাহলে আমাকে জানেন আমি আপনাদেরকে বলে দেবো ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আমি হয়তো আর একটা ভিডিও মেক করবো তাই হোক প্রিভিয়াস কোনো ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম আচ্ছা যাই হোক ওইটা যাক এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা মূলত ওয়ার্ড প্লেসের যে আপডেট ভার্সনটা সেটা আমরা আপডেট করে নিই তো দেখেন আমরা এখানে ক্লিক করছি করার পর এটা অন্য পেজে ডিরেক্ট হয়ে আছে তো আমরা এখান থেকে না করে আমরা আবার ব্যাকে ক্লিক করি ঠিক আছে তো আমরা এটা মিস্টেক করছিলাম আমরা এই সাইটে ক্লিক করব এই সাইটে ক্লিক করলে আমাদের আপডেট শুরু শুরু হবে তো আমি তখন এটা ভুল করে এটাতে ক্লিক করছিলাম আপনার এটাতে ক্লিক করবেন না এই এই সাইটে ক্লিক করবেন তো দেখেন আমাদের আপডেট হয়ে গেছে তো আপডেটের সাথে সাথে আমাদের বেশ কয়েকটা কাজ মানে প্লাগ ইন আছে এখানে সেই প্লাগ ইনগুলো আমাদের আপডেট করতে বলছে তো আমাদের এগুলো প্রয়োজন নাই আমরা এগুলো করব না আর আরেকটা বিষয় মনে রাখবেন যখন আপডেট করবেন তখন আপনার নেট কানেকশন দিয়ে রাখবেন কিন্তু না হলে কিন্তু আপডেট হবে না ঠিক আছে তো ওই আমরা প্লাগ ইনগুলো জাস্ট আপডেট দিয়ে দিই আর এখানে আপডেট নাও দিব আর একটা প্রসেস আমাদের স্টেপ পার করতে হবে আমাদের প্লাগ ইনগুলো আপডেট হয়ে যাক আর অবশ্যই নেট কানেকশন দিয়ে রাখবেন আমি বারবার বলছি নেট কানেকশন ছাড়া আপনার কিন্তু আপডেট হবে না ঠিক আছে তো আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো আমরা রিটার্ন টু পেজ এই ওয়ার্ড পেজ পেজে যাই এটাতে ক্লিক করি তো আমরা আবার এই পেজে চলে আসলাম আসার পর এখানে এই বাটনটাতে ক্লিক করলাম ওয়ার্ড পেজে ভার্সন চলছে মেবি এখন ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু তো দেখেন এখানে আমাদের আপডেট এখানে আপডেট অনেকগুলা চাচ্ছে অনেকগুলা থিম 
আপডেট আছে তো আমাদের সেগুলো প্রয়োজন নাই আমরা ওগুলো দিব না জাস্ট আমাদের কাজ চলে গেলে দ্যাটস দ্যাটস এনাফ আমি মনে করি তো যাই হোক তো আমাদের এখানে এগুলো সম্পূর্ণ সব প্রয়োজন নাই তো জাস্ট আমরা এই যে এগুলো ডিলিট করে দেব যাতে আমাদের সাইটটাতে চাপ না পড়ে হ্যাঁ কারণ যেগুলো আমাদের প্রয়োজন নাই অপ্রয়োজনীয়গুলো আমরা ডিলিট করে দিব আমি এগুলো ডিলিট করে দিই আর আপনারা যখন ওয়ার্ড পেজ ডট ও আরজি থেকে যে ভার্সনটা ডাউনলোড করবেন সেটা অবশ্যই আপডেট ভার্সন থাকবে তখন এই ঝামেলাটা আর পথে হবে না আমি ওল্ড ভার্সন নিয়ে কাজ করছি তো এই জন্য আমাদের এত ঝামেলা পথে হচ্ছে তো ওকে ফাইন নো প্রবলেম তো আমি জাস্ট এই থিমটাকে জাস্ট আপডেট করে দিই দিলে আমাদের এই ঝামেলাটা মিটে যাবে আই হোপ তো দেখেন আমাদের থিমটা আপডেট হয়ে গেছে তো এখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত থিমটি আপলোড করব তো আপনাদের যাদের অ্যাভাডা থিম আপডেট ভার্সন নাই তারা দয়া করে ফ্রি অনেক ফ্রি ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিন লিখবেন যে অ্যাভাডার থিম আপডেট ভার্সন ফ্রি কিংবা অ্যাভাডার থিম ভার্সনটা লিখে দিবেন হুম যে ফ্রি ডাউনলোড অনেক ওয়েবসাইট আসবে তো দুটো তিনটা ওয়েবসাইট ঘেটে ঘেটে দেখে আপনাদের আপডেট ভার্সন থিমটি কালেক্ট করে নেবেন তো আমি এখান থেকে কালেক্ট করে এই এখান থেকে আমি আপলোড করে নিচ্ছি তো কি কোথায় যাবেন আপলোড করবেন এফিডিয়েন্স থেকে থিম থিম অপশন থেকে আপলোড অপশনে ক্লিক করবেন তারপরে এখানে যে ফাইল চুজ আসবে তো আমি এখান থেকে আপডেট ফাইল আপডেট থিমটি সিলেক্ট করে দিচ্ছি দেখেন আমি সিলেক্ট করে দেওয়ার পর ইনস্টল নাওতে ক্লিক করব তো দেখেন আমি এখান থেকে আপলোড করতেছি আমার এখানে এই প্রবলেমটা দেখাচ্ছে অর্থাৎ ফাইল সাইজ মানে খুবই কম তো এটা করার জন্য এটা এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমি এক কাজ করব সেটা হলো এই লোকাল হোস থেকে মূলত দুইভাবে করা যায় এখান থেকে পিএসপি ভার্সনটা চেঞ্জ করে দেওয়া দিয়ে এবং মেমোরি লিমিটটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় আর আরেকটা প্রসেস প্রসেস আছে সেটা একদমই সাধারণ একটা প্রসেস সেটা হলো আমরা কোথায় চলে যাব আমাদের যেখানে ওয়েবসাইটটা করা আছে স্টেডক্স তারপরে অ্যাবার্ডা তারপর আমরা ডাবলুপি কন্টেন্ট কন্টেন্টের ভিতরে থিম তো এই জায়গাটা আমি থিমটা দিয়ে দিব ঠিক আছে তো এখানে আমি দুইটা থিম দেব একটা সাইল্ড থিম আর অ্যাবার্ডার মেন থিম ঠিক আছে তো আমার এটা থিম ফরেস থেকে পার্সেস করেছিল তো এখন থিম ফরেস থেকে পার্সেস করলে এখন না যখনই পার্সেস করবেন থিম ফরেস থেকে তখন দুইটা থিম দেয় অ্যাবার্ডার থিম দেয় এবং অ্যাবার্ডার থিম অ্যাবার্ডার থিমে সাইল্ড থিম দেয় সব থিমেরই থিম মেন থিম এবং সেই থিমে সাইল্ড থিম দেয় তো আমি দুইটা থিমের দুইটা থিমই কপি করে নিয়ে এসে এখানে পেস্ট করব দেখেন এখানে আমি পেস্ট করে দিয়েছি এখন আমি আবার ড্যাশবোর্ডে চলে যাই ড্যাশবোর্ডে আসার পর এভিডেন্স থেকে থিম এসে একটা ক্লিক করি দেখেন এখানে আমাদের চমৎকারভাবে থিমটি চলে এসেছে তো এখানে দুইটা থিম দেখা যাচ্ছে একটা সাইল্ড এবং অ্যাভাডা তো আমরা অ্যাভাডা সাইল্ড থিমটাকে অ্যাক্টিভ করব দেখুন আমাদের অ্যাভাডা সাইল্ড থিমটি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবং আমাদের কিছু রিকোয়ারমেন্ট প্লাগ ইন আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট প্লাগ ইনগুলো আমরা অ্যাক্টিভ করে নেব তো গো টু ম্যানেজ প্লাগ ইনে ক্লিক করলাম তো দেখেন আমি এখানে লোকাল হোস্টে অ্যাভারা থিমের প্লাগ ইনটি অ্যাক্টিভ করতে গিয়ে আমি আরেকটা প্রবলেম ফেস করছি সেম প্রবলেম এখানে মেমোরি লিমিট ম্যাক্সিমাম এত কম বলে তাই তো আমি এক কাজ করব আমরা এখানে মেমোরি লিমিটটা বাড়িয়ে নিব তো সেই মেমোরি লিমিটটা বাড়াতে হলে আমাদের কি করতে হবে আমরা আবার চলে যাব আমাদের এই অ্যাভারা থিমের এখানে আসার পর এই যে স্টেডক্স ফাইলটিকে আমরা এডিট করব এডিট করার পর আমরা এখানে কিছু কোড ইনক্লুড করব তো দেখা যাচ্ছে আমি কি কোডগুলো ইনক্লুড করবেন সেটা হলো সরি এই যে এই কোডগুলো তো আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনের নিচে এই কোডগুলো আপনাদের দিয়ে দিব আপনারা এই কোডগুলো নিয়ে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিবেন এই যে এইচ টোডক্সের ফাইলটা ভিতরে তো এখানে আসার পর এই ফাইলটার এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে একটা স্পেস নিয়ে নেবেন নেওয়ার পর ওই কোডগুলো এখানে পেস্ট করে দিবেন দেওয়ার এখানে জাস্ট এটা সেভ করবেন করার পর এখানে আসার পর আবার ম্যানেজে প্লাগ ইনতে ক্লিক করবেন দেখবেন যে এক্সাক্টলি আপনার এটা হচ্ছে কি না দেখুন আমাদের আগের যে প্রবলেমটা ছিল সেটা সলভ হয়ে গেছে এখন আমাদের এই অপশনটা চলে আসছে এই অপ এই বাটনটাতে ক্লিক করলে এই অপশনটা চলে আসার পর আমাদের এই প্রথম দুইটা রিকোয়ারমেন্ট প্লাগ ইন আছে আমরা দুই দুইটা রিকোয়ারমেন্ট প্লাগ ইন আমরা ইনস্টল করে নিব তো আমি ক্লিক করলাম এই এই প্লাগ ইনটাতে এটা আছে ফিউশন কোর আর একটা ফিউশন সেলা বিল্ডার এটা মাস্ট বি ইনস্টল করতে হবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পেস প্রিমিয়াম প্লাগ ইন থিমের সাথে কিছু রিকোয়ারমেন্ট প্লাগ ইন থাকে সেগুলো ইনস্টল করে কাজ করতে হয় দেখুন আমাদের প্লাগ ইন একটা ইনস্টলেশন সাকসেসফুল আমরা রিটার্ন টু দ্য নেক্সট প্লাগ ইন আমরা চলে যাই তো তার আগে একটা কথা বলিনি সেটা হলো 
আমাদের এখানে দেখেন লক্ষ্য করেন যে ফিউশন বিল্ডার লাইভ ঠিক আছে আমরা যখন আপডেট ভার্সন নিয়ে কাজ করব এবারা থিম তখন আমাদের এখানে এইটা চলে আসবে তো अदरवाइज ওল্ড ভার্সনে এটা নাই ওকে তো আমরা আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট প্লাগইন আছে সেটা অ্যাক্টিভ করে নিব তো এই আপডেট ভার্সন প্লাগইন এই থিমটা আপনারা কালেক্ট করতে পারলে আপনাদের এপি কি লাগবে না আপনারা লাইভ বিল্ডার দিয়ে কাজ করতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে ঠিক আছে তো আপনারা কাইন্ডলি এটা কষ্ট করে কালেক্ট করে নিয়ে ইনস্টল করে নেবেন নেওয়ার পর আমি যেভাবে কাজ দেখাবো সেভাবে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ আগাবেন ঠিক আছে তো আমরা দেখি সাইডটা আমাদের কেমন দেখা যাচ্ছে তো এটা আমি দুইটা প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ হয়ে যাক আমি পাশে আরেকটা বাট ট্যাব ওপেন করে সাইডটা দেখি যে কেমন দেখা যাচ্ছে তো দেখেন এবার থিমের ডিফল্ট যে চেহারা সেই চেহারাটা আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে তো আস্তে আস্তে আমরা সুন্দরভাবে এই কাজটি সম্পূর্ণ করব তো এই অ্যাভারা থিম আপডেট মানে ভার্সনে কীভাবে কাজ করে এটা দেখার পর আমরা এই অ্যাভারা থিম দিয়ে ও কমার্স প্লাগ ইন ইনস্টল করে ও কমার্স ওয়েবসাইট বিল্ড আপ করবো তো দেখেন আমাদের প্লাগ ইনটা সাকসেসফুল হচ্ছে তো হাই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন এখানে প্লাগ ইনটা ইনস্টল হয়ে যাবে এবং নেক্সট পর্বে আমরা পেজ ক্রিয়েট করব এবং আপডেট অ্যাভারা থিমে আপডেট বিষয় নিয়ে আরেকটু ডিসকাস করব ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম